ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രേസ് ലോഡ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തുതിക്കുന്നു 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 നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ വാഴ്ത്തുന്നു 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 സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു 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 മഹത്വമായവനെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായുള്ളൂ നിന്റെ പാദപുരത്തിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ ആവശ്യമായ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ ഹലലു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ആ ബാലവൃദ്ധ ജനത്തിന് മേൽ നിവർന്ന് പകരണമേ കർത്താവ് ഹലലൂയ ആരാധനയ്ക്ക് വിരോധമായ ഒരു ശക്തി മേൽ പൻ അനുവദിക്കരുത് തവ് ഹലലു അക്ഷീണങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ ഹലലു ഇന്ന് പകൽ കാലം മറന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ സ്വർഗം സഹായി രാജാതി രാജാവിന് രാജാതി രാജാവിന് മഹത്വം കർത്താതി കർത്താവിന് സ്തുതിക്കുന്നു 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 നന്ദിയോടെ 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 സ്തുതിക്കുന്ന പച്ച സ്തോത്രം ചെന്ന് കർത്താവി സ്തോത്രം ചെന്ന് കർത്താവി സ്തോത്രം ചെന്ന് കർത്താവി സ്തോത്രം ചെന്ന് കർത്താവി സ്തോത്രം ചെന്നു അല്ലല്ലോ യാ ഹല്ലല്ലോ 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 യാ വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനെ വാനവും ഭൂമിയും ചമച്ചവനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനെ വാനവും ഭൂമിയും ചമച്ചവനെ മഹിമയിൻ പ്രഭുത മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവും പുകഴ്ചയും യേശുവിന് മഹിമയിൻ പ്രഭുത മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവും പുകഴ്ചയും യേശുവിന് യേശു നാദാ നീയൻ ദൈവം യേശു നാദാ നീയൻ ആശ്രയം യേശു നാദാ നീയൻ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയും നീ മാത്രമേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ മഹോന്നതനെ സുസ്തിൻ തന്നാദൻ്റെ കരവിരുത് സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ മഹോന്നതനെ സുസ്തിൻ തന്നാദൻ്റെ കരവിരുത് മഹിമയിൻ പ്രഭുത മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവും പുകഴ്ചയും യേശുവിന് മഹിമയിൻ പ്രഭുത മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവും പുകഴ്ചയും യേശുവിന് യേശു കോട്ടയും 
ഭക്തനു തുല്യമായി ആരുമില്ല കീർത്തിക്കും ഞാൻ എന്നേശു പരാ കർത്തനു തുല്യമായി ആരുമില്ല മഹിമയിൻ പ്രഭുതാൻ മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവും പൂകഴ്ചയും യേശുവിന് മഹിമയിൻ പ്രഭുതാൻ മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവും പൂകഴ്ചയും യേശുവിന് യേശുനാദാ നീ എൻ ദൈവം യേശുനാദാശ്രയം യേശുനാദാ നീ എൻ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയ നീ മാത്രമേ യേശുനാദാ നീ എൻ ദൈവം യേശുനാദാ നീ എന്നാശ്രയം യേശുനാദാ നീ എൻ ശൈലവും എൻ്റെ കോട്ടയും നീ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ശൈലമായ നമ്മുടെ കോട്ടയായ ദൈവത്തെ ഒരു പകൽ കൂടി ആരാധിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിന് ദൈവം സാവകാശം തന്നുവെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപിടുത്തിങ്ങൾ നാം ആയിരിക്കുന്നല്ലോ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും എത്ര നന്ദി കരേറ്റിയാലും മതി വരാത്ത ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപിടുത്തിങ്ങിലാണല്ലോ നാം ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് തുറന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഹാലി അദൈവിക സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി നമ്മുടെ നടുവിലിറങ്ങേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ല കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ അപാലവൃത ജനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി അന്യഭാഷകൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ പരിസരം മറന്നുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന പകലായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ലത് വിലപ്പെട്ടതുമായ പ്രഭാതത്തിനായി സ്തോത്രം അപ്പച്ച അവിടുത്തെ പാതപിടുത്തിങ്ങിലേക്ക് നിന്റെ മക്കളാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അടുത്തു വരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കാരണമായി ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിവരുത്തി വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലെല്ലാം നാഥന്റെ വിശ്വസ്തത ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയം പലകയുമായിരുന്നു വന്ന് ഭവിക്കാമായിരുന്ന ആപത്തുകള് അനർത്ഥങ്ങള് രോഗങ്ങള് ദുഃഖങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ നിന്റെ വിശ്വസ്തത നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയം പലകയുമായിരുന്നു അനേക ആയിരങ്ങളിൽ ലോകത്ത് മരണം വഴിയായി മാറ്റപ്പെട്ടു അനേക ആസ്പത്രി ലഭ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകരും അംഗവൈകല്യമുള്ളവരായി മാറിയപ്പോൾ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ ആ ബാലവൃത ജനത്തെ നീ അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ച സൂക്ഷിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് ചേർന്ന് അവരെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും കാലിന് വീഴ്ചയിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഇന്ന് തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം നാഥാ പാടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ ഒരധരം പോലും മൗനമായിരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതെ അലുലിയ കർത്താവ് ഭക്തന്മാർ എഴുതിയ പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിന്റെ ജനത്തെ ശക്തീകരിക്കണം അനുഗ്രഹിത സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രബോധനങ്ങൾ സാക്ഷി വചനങ്ങൾ ദൈവവചന ചിന്തകൾ തന്ന ഇന്ന് പകലിലെ ആരാധന അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സുഗ്രാഗ്യമായ ഒരു യാഗമായി തീരുവാൻ നാദാ അബ്രഹാം കഴിച്ച യാഗത്തെ സൗരഭിവാസനയെ മണുത്ത് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ ജീവനായിരിക്കിയാൽ കർത്താവെ അതിന്ന് പ്രാപിച്ചു മടങ്ങുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു വിധത്തിലും 
ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സ്വർഗം അനുവദിക്കരുത് അനുസരണമുള്ള ഭയഭക്തിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വർഗം സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കോയ ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നീ ഇവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ കർത്താവേ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആരാധനയുടെ നടുവിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നടക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പച്ചന്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാഥൻ അവിടുന്ന് മഹത്വം എടുക്കണമേ സ്വർഗം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം 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 ക്രിസ്തേശു നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയതോന്നി കേൾക്കണം ഞങ്ങൾ സ്വർഗീയ പിതാവേ ആമേൻ 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 കോയർ ടീം പ്ലീസ് ആകെ അജായെങ്കിൽ അമ്മൽക്കർ പരമേശ്വർക്ക് സ്തുതി കരയെങ്കിൽ കോയറിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ
അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പ്രഭാതവും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലെല്ലാം നാഥന്റെ വിശ്വസ്തത നമുക്ക് പരിചയം പലകയുമായിരുന്നു അനേകരുടെ മുറക്ക് കിടക്ക മരണ കിടക്കയായി മാറിയപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ ദൈവസേന എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കുവാൻ നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദി കരേറ്റുവാൻ ഈ പകൽ കർത്താവ് നമ്മ ജീവനോട് ശേഷിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ പകലിൽ ഹലലുയ്യ വചനം ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ എൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ മറ്റൊരുത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കർത്താവിൻ്റെ നാമ മഹത്വം എടുപ്പാൻ സ്വർഗമിടയാക്കട്ടെ നമുക്ക് ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം പാടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച് മുൻപോട്ടും നല്ല ഗാനങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പാടി ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നിഗ്രഹിത സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പ്രബോധനങ്ങൾ സാക്ഷിവചനങ്ങൾ ദൈവവചന ധ്യാനം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രസാദ ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണവുമായി തീരണം സ്തോത്രം നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യൂത്തിൻ്റെ ബാത്ന പ്രിയ നിസി സാജു സഹോദരന്മാരുടെ ബാത്ന സിസ്റ്റർ ബീന സഹോദരന്മാരുടെ ബാത്ന പ്രിയ ബ്രദർ എ ബി ഐസക് മൂന്ന് പേരെ ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും അവരോട് ചേർന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നടക്കുന്ന ഈ ആരാധനയിൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലോ നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിശി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ 
loving heavenly father we thank you lord for this wonderful time that you've given us jesus to be in your presence father god thank you lord for protecting and for keeping us all safe and sound under your precious mighty wings father god when many were unable to see this day jesus thank you for the mighty privilege father god that you've given in our lives jesus to sit here and to worship you father god thank you lord for everything that you've given us jesus for every blessing father god that you bestowed upon us father god we pray for all our church members father god we pray for pastor uncle and family jesus kindly bless them father god Lord. Kindly be with everyone, Jesus, who are gathered here today, Jesus. Let go the ones who are on the way, Father God. We pray for them, Jesus. Help them to reach church safely, Father God. We pray for today's Sunday worship, Father God. Let God it may turn out to be a great blessing into our lives, Father God. Kindly be with the praise and worship session that will be followed, Father God. Be with the Psalms reading and the sermon that we'll hear today, Jesus. Kindly enable Pastor Uncle, Father God, to speak from your word, well, Jesus. Let God all the words that we'll hear from his mouth, Father God. Let God it may touch the souls, Father God, sitting over here, Father God. Let God the people, those who are sitting here, Jesus, with burdens, Father God, may get relief, Father God, from the word that we will hear today, Father. Kindly be with the ones those who are suffering from sicknesses and ailments, Father God. We pray, Jesus, that at this moment itself, Father God, that a great mighty hand may touch them, Jesus, and let God, they may all receive a complete healing power of yours, Father God. Kindly be with them, Jesus. Kindly be with us, Father God. Help us to be filled with the Holy Spirit, Jesus, and to praise and worship you, Father God, in spirit and truth, Jesus, Lord. Kindly forgive us, Father God, from all our sins, Jesus, and to enable us, Father God, to lead a mighty life, Father God, standing as useful instruments of yours, Father God, wherever we may be, Father God. Help us to be useful kids of yours, Father God. Once again, submitting everything into your mighty hands, Father God. Kindly bless Jesus today's service, Jesus. In the name of Jesus Christ, the most precious name we pray. Amen. Amen. Hallelujah, Stotrum, 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 young lady, while Silly Mai, Snake in a circus and Labidawe, and if you hear the Mai, I should tell the land was mild, the well card and got the Sunil card of the one with Tawe, Dingle, and the Sunil, I pan the corn and Kartaw, and the Rikit and Lava, Nala Sametra, and the orders to the Kino Stotrum, Cheno, Katawe, Kanya, Shuri, Aram, and the Trio, I think, Kartawe, or San Gana, the Pudi, I should have a Katawe, I am Pudu Sangana, and Fagimila, the Lot in the Matta Pitagan, the boy, Porta, she were the days to the Hill, the Dingle Kartawe, to the Pan, and Bahatta Pudua. They were younger Kurdos and Gordi or the Rikitan Lord, and the orders to the Kino Stotter and Cheno, in Maname, Hoy, Walta, and the Bugar and the Maracano and Pragada, and she the Bugar and the Wall, and Maracada, and the Sunil Kadawanda, Kartawe, Kundi Chari Panda, Kurna Kartar, the Sahai, Chapagi, the Orth, and the orders to the Kino Stotter and Cheno, Kartawe, Pratia, and the Kartas Nekudu, and the Karangal Lil Piki, and the Tawe, and the last name, but the Bishop Thierry can make Kudu, and the Tawe, Hallelujah, and Greek and Amaze, Sahai, Kimaragan, and the Prathik in the Tawe. Kadang-kadang <laughs> Tawe, 
സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഹലലുയ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞങ്ങൾ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാകുന്നു കർത്താവെ കൂടി വരുവാനുള്ളവരെ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തന്നെ കൂട്ടി വരുത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യോടന്തം ഭരിച്ചു നടത്തുമാറാകണം പ്രാർത്ഥന സകല തപ്പച്ചം കേട്ടിരുന്നായ സ്തോത്രം മനോമഹത്വം എടുക്കണം എല്ലാമേ ശിക്ഷ തായ്മയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ദൈവം നിൽക്കൽക്കുമാറാകണമേ अच्छे प्रवचन हम लोग सुन सके खुदावन पास अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं अच्छी तरह स्टार्टिंग सेंटर तक खुदा अच्छी तरह से लीड कर सके खुदावन जो जो प्रोग्राम सुने उन सारे चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा अच्छे साक्षम को सुनने के लिए मिल सके खुदावन अगर हमारे में से कोई जन अगर कोई तबीयत किसी की खराब या बीमार है खुदा हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरी खुदा उन्हें चंगाई वाले हाथों से छुओ एकदम ठीक हो जाए खुदावन जो लोग यात्रा में है तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जो लोग नहीं आ सके उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जहाँ पे भी उन्हें तो संभाल कर रख खुदावन पिछले एक हफ्ते तुमने हमें संभाल कर रखा खुदावन एकजुट होकर के हम तेरी संगति में आ सके खुदावन हमारे में कोई लोग कम ना हो सके खुदावन तुमने आने जाने में हमारे आने जाने में भी खुदावन ड्राइविंग में हर जगह तुमने हमें संभाल कर रखा वर्क प्लेस में संभाल कर रखा तेरी संगति इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आने वाले हफ्ते के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हर एक चीज में तेरी कृपा हमारे साथ रह सके खुदावन तेरी इच्छा से हमें बड़ा खुदावन और आत्मा में और भी हम तेरे में और भी आत्मिक बन सके खुदावन हमारी जो कमियां खुदा तेरे सामने हम लोग समर्पित करते हैं खुदावन हमारी कमियों को दूर कर खुदावन हर चीज में तेरे नाम की महिमा तेरे करुणा हमारे साथ रह सके खुदा तेरे नाम से मानते हैं सुनो गए घर आमीन आमीन എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം വാക്യ പ്രതിവാക്യമായി വായിച്ച ദൈവത്തെ മഹത്വപ്രതാമ സാമിസ് ത്രീ വി ക്യാൻ റീഡ് റെസ്പോൺസിബിളി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നു യഹുവിൻ്റെ വൈരികൾ എത്ര പെരുകിയിരിക്കുന്നു എന്നോട് എതിർക്കുന്നവർ അനേകരാകുന്നു നീയോ യഹോവേ എനിക്ക് ചുറ്റും പരിചയം എന്റെ മഹത്വവും എന്റെ തല ഉയർത്തുന്നവനുമാകുന്നു ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി യഹോ എന്നെ താങ്ങുകയാൽ ഉണർന്നു വിരിക്കുന്നു യഹോവേ നിൽക്കണമേ എന്റെ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ നീ എന്റെ ശത്രുക്കളൊക്കെയും ചകിട്ട് തടിച്ചു നീ ദുഷ്ടന്റെ പല്ല് തകർത്തു കളഞ്ഞു ാകുന്നു നിന്റെ ആ അനുഗ്രഹം എന്റെ ജനത്തിന് മേൽ വരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കാലങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവുമായിരുന്ന വചനം ഇന്ന് പകലിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതേ ആത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഏതൊരു ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടുവോ അതിയാത്മാവിനാൽ ചില സത്യങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബദസുനിൽ ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ സങ്കീർത്തനത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പിതാവ് സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവകൃപ 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 കർത്താവെ സ്ത്രോത്രം ദേവദാസന്മാരെ കഴിവുകളിൽ കരുകൾ ഉപയോഗിക്കണമേ കർത്താവെ സ്ത്രോത്രം സകല ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരെ കരുതുന്നവൻ കർത്താവായതിനാൽ നമ്മളുടെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ചുമക്കുന്നവൻ അവനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാടുവാൻ കർത്താവ് എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ എൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ
അവന്റെ ദയാലല്ലോ നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് याद करे हाले लुया जो उसने हमारे लिए किए हैं पिछले हफ्ते पिछले साल में जो हमारे लिए किए हैं उसके हर एक कार्य को गिन गिन के हम उसकी स्तुति करे हाले लुया हाले लुया उसकी महिमा करे उसके नाम की स्तुति करे हाले लुया ഉന്നം വെച്ച വൈരിയിൽ കണ്ണിൻ മുൻപ് പതരാതെ ഉന്നം വെച്ച Chile yeah. 
Father. We thank you, Lord, for this time, Father, which you gave us to come under your presence, Lord. Thank you, Father, for the wonderful day, Father, which you gave us in each and every one of our lives, Father. Thank you, God, for helping us, Father, to come under your presence, Father, on this wonderful Sunday, Father. For helping us all, Father, to gather here again, Father, in this midst of pandemic, Father. Thank you, Father, for giving us this opportunity, Father. For helping us, Father, and keeping us safe till now, Father. We believe, Father, that you are in the midst of us today, Father, and you have been listening to all of our songs, Father. We believe, Father, you are pleased with our songs, Father. Continue to be with us, Father. I am praying, God, for all the uh, services, Father, which are yet to come, Father. I am praying, God, for the Psalms reading events, Father. And I am also praying, God, for sermon, Father. Let everything, Father, which will be taking place here, Father, will be in order to spread your name high, Father. Raise your, raise your name high, Father. And so I am God, the prayer request, God, into mighty hands, Father, be with each and every one of us, Father. In the name of Jesus Christ, more precious name, I pray. Amen. Hello, ladies and gentlemen, artists. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Devi thini parishi thamaya naamam varth padu maragate ne grihi do. Mila padu thamaya. ഈ വിശുദ്ധ പ്രഭാതത്തിൽ ലോകരക്ഷകൻ നമ്മുടെ വെണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ കർത്താവിനെ ഒരു പകൽ കൂടെ സ്തുതിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ വിശുദ്ധ പ്രഭാതം ദൈവം നമുക്ക് ദാനം ചിതരിക്കുകയാൽ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രൈസ് ലോ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും ഈ മീറ്റിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിശേഷാൽ എനിക്ക് പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പകൽ പുതുതായി ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർ സഭയിൽ പഴയ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് പ്രിയ ജിനു ബ്രദർ കുടുംബം അതുപോലെ സിസ്റ്റർ സുമി ഡോം മാതാവുമായി നമ്മുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്നു ജോൺ ചെറിയാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ശ്രീകാര്യം ചർച്ചിൽ ആരാണ് അദ്ദേഹം ഓക്കെ പ്രിയമോൾ ഇവിടെ ജെ എൻ യുവിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിപ്പാൻ എന്ന പകൽ ഉള്ളതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയ ഗിഫ്റ്റി ഡോക്ടർ ഗിഫ്റ്റി കുഞ്ഞു പ്രായം മുതലേ എനിക്കറിയാം നമ്മൾക്കൊരുമിച്ച് ഇന്ന് പകൽ കലമാരാധനയിലായിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാട്ടിലായിരുന്നു പ്രിയ ബോവസ് അതുപോലെ ബ്രദർ മോൻസി അവർ രണ്ടുപേരെയും കർത്താവ് ക്ഷേമത്തോടെ നമ്മുടെ നടുവിൽ കൂട്ടി വരുത്തതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഐസക് ചാനൽ സമ്മാൻജിയും നാട്ടിലെത്തി അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ശോഭ ക്ഷേമത്തോടെ എത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവസഭയോടുള്ള നന്ദി ഇത്തരത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫിലമോൻ യാത്രയിലായിരിക്കുന്നു തന്നെയും യാത്രയെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തൻ ഭവനത്തിലെത്തും എല്ലാ പ്രിയങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥന പിന്നെയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പകൽ ആരാധനയിൽ നമ്മുടെ നാട് കൂടെ ഇല്ല അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രൈസ് അല്ലോ പ്രൈസ് അല്ലോ കർത്തവല്ല പ്രിയമുള്ളവരെയും ഈ പകൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രൈസ് അല്ലോ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ച പ്രാപിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകൾക്കും തക്കവണ്ണം ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാന നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനാണ് ഈ അല്പസമയം നാം വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് कोई बच्चे बात नहीं करना ठीक है ध्यान से सुनना प्रेस लोड आम बिल्डर से दिखने नहीं उल्लू निंगलों मरता ना परेशान उन्नत ओके प्रेस लोड प्रेस लोड ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറയാം ഈ മയൂർവാർ ചർച്ചിലെ ഹിന്ദി മലയാളം ചർച്ച മിക്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനോടൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചതാ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒത്തിരി ഡിസിപ്ലിനാ നിങ്ങൾ മലയാളി പിള്ളേർ മലയാളി കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഡിസിപ്ലിന ഞങ്ങൾക്ക് അതെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് അത് ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ വചനം അങ്ങനെയുള്ള പറയുന്നത് ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും വൃദ്ധനായാലും അവനത് വിട്ടു മാറില്ല സ്തോത്രം കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 
നമ്മുടെ വായിച്ചത് മൂന്നാം സങ്കീർത്തനമാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം സിസ്റ്റർ നാൻസിയും രാവിലെ പരിചയപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കർത്താവ് പ്രിയ സഹോദരിയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ വായിച്ച വാക്യം യഹോവേ എൻ്റെ വൈരികൾ എത്ര പെരുകിയിരിക്കുന്നു എന്നോട് തീർക്കുന്നവർ അനേകരാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭം ഒരുപക്ഷെ നാം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ തൻ്റെ മകനായ അബ്ഷാലു സ്വന്തം മകൻ തനിക്കെതിരെ വന്ന സമയത്തോ ഹലലൂയ തനിക്ക് ഭവനം വിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഓടിപ്പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആ സമയത്ത് എഴുതിയതായ സങ്കീർത്തനമെന്നാണ് വേദപണ്ഡിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല മുൻകാലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപും ഇതേ പ്രവർണത തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുവാനോ പകരം കുറച്ച് ഗുണ്ടകളെ നിയമിക്കുവാനോ ദാവിത് താല്പര്യപ്പെടാതെ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ് അവൻ വിളിച്ച് പറയുന്നു യഹോവേ എൻ്റെ വൈരികൾ എത്ര പെരുകിയിരിക്കുന്നു എന്നോട് എതിർക്കുന്നവർ അനേകരാകുന്നു നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാൻ നമ്മൾക്കൊക്കെ ആ ആരില്ല എന്ന് വൈരികൾ ഇല്ല എന്ന് സ്തോത്രം വൈരികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കോ ഇല്ല യഥാർത്ഥമായി ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈരിയുണ്ട് പ്രൈസ് അലോൺ ഒരു അഭിഷേകം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഭിഷേകം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനകരമായി തീരാതിരിക്കുവാൻ പിശാജ് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈരികൾ നമുക്ക് അറിയുവാൻ വചനമറിയാം അവർ ഒരു വഴിയായി നിൻ്റെ നേരെ വരും വേറെ ഏഴ് വഴിയായി അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഏഴ് വഴി കൂടി ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല വൈരി എത്രയുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഏഴ് പേരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് ഇവർ കൂട്ടം കൂടിയൊക്കെ വന്നതോ കൂട്ടം കൂടി വന്നതോ ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു കിട്ടിയ വഴിയെ കൂടിയൊക്കെ ഓടി നമ്മളറിയാം ഈ ഇങ്കിലാവ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെ സമരത്തിന് ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ചെല്ലുന്നത് അവർ റോട്ടിൽ കൂടിയൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് ലാത്തി ചാർജ് തുടങ്ങുമ്പോഴോ ഏത് വഴി കണ്ടം വഴി ഓടുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഗുണ്ടകളെ നിയമിക്കുകയല്ലായിരുന്നു സ്തോത്രം പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്തത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്താ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്റെ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവന് ആരെല്ലാം നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നാലും ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്കെതിരെ വന്നാലും എന്ത് സംഭവിക്കും നീ എന്റെ തല ഉയർത്തുന്നവനാ പ്രൈസ് അല്ലോ എനിക്കെതിരെ വരുന്നവർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം ശാക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്മാറേണ്ടുന്ന ഭയപ്പെടേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദാവിത് ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ സാംസ് ട്വന്റി സെവൻ വേർഡ്സ് വൺ യഹോവ എന്റെ വെളിച്ചവും എന്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും നമ്മോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ആരെ പേടിക്കേണ്ടത് ഒരു ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നേ അമേൻ എനിക്ക് രക്ഷയായ ഒരു ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആരെയാ ഭയപ്പെടേണ്ടത് 
అరే భయపడినాం స్తోత్రం అదే జనమే ఈ లోకతే భయపడేంత ఆవశ్యం ఇల్ల ఇదొక పరంగా మనకు ఆటోమేటిక్గా వరండన భయం ఇల్ల ఉండ అలే స్వాభావికమై మనకు అది అనుభవించండి వరనదైట్ ఉండ స్తోత్రం చెరియ ఒక ప్రయాసం వన్నాల్ మది ప్రతిచి ఈ ఒక కాలగట్టతల ఐపోల్ ఇప్పు మన కూటతిల ఉన్న ఆరేంగలు ఉన్న తుమ్మి కెనోటనే ఎట్ట నాల్కర కరోనా നമ്മളങ്ങ് വിധി കാരണം ഡോക്ടർമാർ ഇനി ആർ ടി പി സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയും അതെന്താണ് കൊറോണയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു വേദന പെട്ടെന്ന് ആ പ്രയാസമുള്ള ഭാഗത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തടിപ്പ് പോലെ കണ്ട് രാത്രി കിടന്നപ്പോൾ എന്തോ കടിച്ചതാണ് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കൂ ഉടനെ രോഗനിർണയവും നമ്മൾ നടത്തി പിന്നെ ആദ്യമായി വ്യാധിയായി ഇതിങ്ങനെ നമ്മെ വല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ആ സ്തോത്രം ഇവിടെ സങ്കീർത്തന പറയും സങ്കീർത്തനക്കാർ പറയുന്നു ഞാൻ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഈ ഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എനിക്കൊരു പ്രകാശം തരുന്നവൻ എൻ്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ എന്നോട് കൂടെയിരുന്ന് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവമാ ഞാൻ എന്തിനാ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആമേൻ ആമേൻ ഇനി ദൈവം ഒരായുസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ദൈവം എസ്ക്യൂസ് മീ പറഞ്ഞ് മായ്ച്ച് കളയത്തില്ല അന്നത്തെ ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മരിക്കും ഇപ്പം മരണ വിധി മാറിയില്ലയോ കർത്താവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ മരിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ അതുവരെ ദൈവം തന്ന ജീവിതം ഇയോ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് യഹോവ തന്നു യഹോവയെടുത്തു എന്റേതല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചതാ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അത് ദൈവം തിരിച്ചു മേടിച്ചു ഞാൻ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നേ സ്തോത്രം ദൈവങ്ങളെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നാം വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സമാധാനപരമായി തീരുവാനിടയായിത്തീരും പ്രീസ് എൻ്റെ വൈരികൾ എത്ര പെരുകിയിരിക്കുന്നു വായിക്ക നമുക്ക് ഹലലൂയ അതിൻ്റെ പതിനേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം നിന്നെ ശരണമാക്കുന്നവരെ അവരോട് എതിർക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ വലം കഴിയാൽ രക്ഷിക്കുന്നവനായുള്ളവേ നിന്റെ അത്ഭുത കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ ആ ഇവിടെ വചനം വായിക്കുന്നത് നിന്നെ ശരണമാക്കുന്നവരെ അവരോട് എതിർക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ വലം കൈയാൽ രക്ഷിക്കുന്നവനായുള്ളവേ നിന്റെ അത്ഭുത കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ദൈവ സേവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിനെതിരെ വരുന്നവരെ ആര് നോക്കിക്കൊള്ളും ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മോട് എതിർക്കുന്നവരോട് സ്തോത്രം ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യഹോഷഫാദ് രാജാവിനെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അവരങ്ങനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയവരാ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാ ഗിതയോന്റെ ചരിത്രം നാം പഠിച്ചു നോക്ക് ഗിതയോനോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എത്ര പേരാ എത്ര പേരാ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേര് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും പേടിക്കൂ ഐ പി സി ഗ്രീൻ പാർക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോവുക പാസ് രാജാവായി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ബാക്കി പ്രജകളായിട്ട് വിശ്വാസികളെല്ലാം എത്ര പേരാ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആരെങ്കിലും ഞാൻ പേടിക്കൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മേളിൽ നിന്ന് ഒരുത്തര പാസ് കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പേടിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു എത്ര പേരാ മാറിയത് ഇരുപതിനായിരം പേര് മാറി അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പടക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ എത്ര പേരെ ഉള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം ഉള്ളൂ കർത്താവ് പറയുക പിന്നെയും കൂടുതൽ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിനരികിലേക്ക് നടത്തും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് തരാവുന്ന പരീക്ഷിച്ച് എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് അച്ഛന്മാർ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് യുദ്ധവും കോ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സാമഗ്രികളെല്ലാം കൂടെ അവിടെ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുടിക്കേണ്ടത് കുടിച്ച് കുളിക്കേണ്ടതൊക്കെ കുളിച്ചങ്ങ് കയറാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒരു മുന്നൂറ് പേര് മാത്രം യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ കയ്യിൽ തന്നെ കരുതി പട്ടി നക്കി കുടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നക്കി കുടിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇവരെയും കൊണ്ട് പോയാൽ മതി പ്രൈസ് ലോട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേരെയും കാണിച്ച് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി തിരിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ദശാംശം പോലും ഇല്ല അല്ലേ ദശാംശമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര വേണമായിരുന്നു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേര് വേണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എത്രയേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയുകയാ ഇനി നിന്റെ കയ്യിലുള്ള വാളും പരിചയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തൊക്കെയാ യുദ്
ഒരു പന്തം ഒരു കുടം ഒരു കാഹളം സ്തോത്രം മൂന്ന് കൂട്ടമായിട്ട് ഇവരെ നിർത്തി നൂറ് നൂറ് പേരുള്ള മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ഏരിയ മുഴുവനും അവരെടുത്തിട്ട് രാത്രിയാകുവാൻ കാത്തിരുന്നു രാത്രിയായപ്പോൾ യഹോവിക്കും ഗിതയോനും വാളെന്ന് പറഞ്ഞോ കുടമുടച്ചോ ഹലല പന്തത്തിന് തീ കൊളുത്തി കാഹളം മൂതിക്കൊണ്ടോ ഈ ഹലലുയ്യ ഈ സൈന്യത്തിന് നേരെ ചെല്ലുവാൻ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോഴും ഹലോലിയ ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുവാനിടയാത്തിന് ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കും ഇതുപോലെ ഇവർ നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് വലിയ ഒരു ശബ്ദവും കുറെ തീപ്പന്തങ്ങൾ ഓടി വരിക അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഈ ഹലലുയ എതിർ സൈന്യം ഓടി ഓടി ഒളിക്കുവാനൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആയിത്തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മുന്നൂറ് പേരെ കൊണ്ട് ദൈവം കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു പ്രൈസ് എ ലോഡ് പ്രൈസ് എ ലോഡ് കർത്താവ് ഇതൊരു ചതിയായെന്ന് ഗിതയും പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേരെ കാണിച്ച് ആദ്യമേ എന്നെ പറ്റിച്ചു ഇരുപതിനായിരം മാറിയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം എങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടായെന്ന് കരുതി ഇതും കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന് വല്ല ആ നല്ല ആയുധങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയപ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പോവാ കൊടോ എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അനൗൺസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് പറയും നമുക്ക് ഷാദര വരെ പോയി നോക്കാം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആഗ്രഹിക്ക് പോകാന്ന് പറയും എന്താ കാര്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ല എവിടെയോ രണ്ട് പിരി ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇളകിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്താ യുദ്ധത്തിന് പോവുക എന്തുകൊണ്ടാ കൊടുവായിട്ട് അത് വല്ല സഹോദരിമാരെ കൊടുക്കുക അവർ തണുത്ത വെള്ളം പിടിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉപകരണം വേണ്ടെന്നേ നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം യുദ്ധം ജയിപ്പിച്ചോളും പ്രൈസലോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട യുദ്ധം ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് യഹോവ നമ്മൾക്ക് സൈന്യത്തിന് നായകനായി കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുക ആ സ്ത്രോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഇത്ര നല്ലവനാ പ്രിയനെ പാട്ടുകാരൻ പാടുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്ര നല്ലവനാ പ്രിയനെ ഇത്തരയിൽ ഓരോ ചെറുതും വലുതുമാകുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു കർത്താവ് അമേൻ രുചിച്ചറിയുക ഇത്ര നല്ലവനാ പ്രിയനെ ദാവിത് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോവി എപ്പോഴും എൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ കർത്താവിന് പുറകില വെച്ചേക്കുന്നു നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ എവിടെ ചെല്ലുന്നതോ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉപോസിച്ചുകൂടെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കാം ഇല്ല പ്രാരംഭമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വായിക്കുന്നു എന്നോട് എതിർക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കണം പതിനേഴിന്റെ ഏഴ് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാട്ട് നിന്നെ ശരണമാക്കുന്നവരെ നിന്നെ ശരണമാക്കുന്നവരെ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച നിന്നെ സ്നേഹിച്ച നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരെ അവരോട് എതിർക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആ ജനത്തിന്റെ ജനത്തോട് എതിർക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യും എതിർക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ വലം കൈയാൽ രക്ഷിക്കുന്നവനായുള്ളവേ നിന്റെ അത്ഭുത കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് നിന്റെ അത്ഭുത കാരുണ്യം അവരോട് കാണിക്കണമെന്ന് എത്ര പേര് ഈ കൂട്ട വൈരികൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഒരു ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് പഞ്ചാബികൾ ഡൽഹി കറങ്ങാൻ വന്നവരാ പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ആ വീട്ടുകാരാണ് മരിച്ചതോ ആ സഹോദരിയെ മരിച്ചതോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അല്ല ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ആരാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഡൽഹി കാണാൻ വന്നവരാ കറക്റ്റ് മുമ്പിൽ കിട്ടി നമുക്കറിയാം മരിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ മുൻപിലില്ലല്ലോ ഞാൻ നല്ല വെടിപ്പായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സുവിശേഷം അറിയി പണ്ടിയായി തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എതിർക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ക
ഇത് അമർച്ച ചെയ്യുവാൻ അല്ല ഇത് ദബായിക്കുവാൻ പല രാജാക്കന്മാരും പല രോഗ നേതാക്കന്മാരും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇന്നും ഇത് കാട്ടിതി പോലെ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് മാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും സ്ഥാപനം ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിക്കുവാനാ വന്നത് ജഡവതാരം എടുത്ത് മരിക്കുവാൻ വന്നെങ്കിൽ ഇനി അവൻ വരുന്നത് മരിക്കുവാനല്ല മരിച്ച ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുവാനാ സ്ഥാപനം അവനോട് ചേർന്ന് നാമം ഭരിക്കും സ്ഥാപനം പത്ര ദിവസങ്ങൾ സംശയം കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ പടകും വലയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വന്നാൽ എന്തോ കിട്ടും പൊതുവെ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നം അതാണല്ലോ എന്തോ കിട്ടും എന്തായിരുന്നു കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞത് നീ എന്നോട് കൂടെയിരുന്നു ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ന്യായം വിധിക്കുമെന്നാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ വചനം ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എതിരികൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണുവാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുക താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം സമയം നമ്മുടെ മുൻപിൽ കുറവ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ്യ അതിൻ്റെ കാരണം അവനോട് പറഞ്ഞു നീയോ യഹോവേ എനിക്ക് ചുറ്റും പരിചയം എൻ്റെ മഹത്വവും എൻ്റെ തല ഉയർത്തുന്നവനുമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നും എൻ്റെ തല എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല താഴ്ന്നു പോകത്തില്ല എൻ്റെ തല ഒരിക്കലും താഴുവാൻ നീ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു പൗലോസും അത് തന്നെയാ പറയുന്നത് അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു മരിക്കുന്നു ആ ഉറപ്പ നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ആ ഉറപ്പ നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർ പറയുമ്പോഴെല്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ അത് കേട്ട് ഹല്ലലുയ്യ പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധനായ പൗലോസിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ടോ പുരുഷത്വം കാണിപ്പിൻ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ഹാലലുയ്യ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് ജയിച്ച ജയാളിയുടെ കൂടെ ആസ്ത കർത്താവ് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞല്ലേ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്ത് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ എന്ന് നമ്മോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ കേണം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയണം നമുക്കതിന് കഴിയും കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ജയിച്ച കർത്താവാസലോ പ്രൈസലോ പരാജയപ്പെട്ട ഒരുവന്റെ പുറകെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ജയിച്ച ജയാളിയുടെ കൂടെയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവസാന വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം രക്ഷ യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു നിന്റെ അനുഗ്രഹം നിന്റെ ജനത്തിൽ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ രക്ഷ യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിന്റെ അനുഗ്രഹം നിന്റെ ജനത്തിന് മേൽ വരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് രക്ഷയാണല്ലേ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നാം എല്ലാവരും രക്ഷയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എക്സാം എഴുതി ഇറങ്ങുന്ന പിള്ളേർ പറയും ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി അവർ വിളിച്ചു കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോഴൊരു വിറ വിഷമമാണ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഓ രീതിയിൽ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ രക്ഷ അതല്ല ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയാണ് മറ്റാർക്കും തരുവാൻ കഴിയാത്തതോ മറ്റാരാലും സാധിക്കാത്തതോ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തരികയാ ഹലോ രക്ഷ യഹോയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു നിന്റെ അനുഗ്രഹം നിന്റെ ജനത്തിന് മേൽ വരുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്താഗതി പോകുന്നത് എവിടെയാ കുറെ പണമാണ് ഒരിക്കലും അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരുപടി കൂടെ കയറി പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തൂല്ല കാരണം എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അംബാനിയും അഡാനിയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ടാറ്റ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തോന്നി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലോക കോടീശ്വരന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദൈവവേദലം കാണത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് 
രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പ്രൈസ് ലോ പ്രൈസ് ലോ പ്രൈസ് ലോ എത്രയോ പേരാണ് സ്ലീപ്പിൻ പുലിസിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ഇവിടെ ഒരു വാക്യം കിടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം നല്ല വാക്യം ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം അരളുകയും ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി യഹോവ എന്നെ താങ്ങുകയാൽ ഉണർന്നുമിരിക്കുന്നു ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി യഹോവ എന്നെ താങ്ങുകയാൽ ഞാൻ ഉണർന്നുമിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഉറങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലോട്ട് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞവർ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും വാക്യം പറയുന്നു സ്തോത്രം ഞാനോ കിടന്ന് ഉറങ്ങി യഹോവ എന്നെ താങ്ങിയത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്വന്തം എടുക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ലൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ച് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതല്ല യഹോവ താങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നാം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കും ഈ പകലിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം മറന്നു പോകരുത് പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാല ലുയ്യ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ അവസരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഹലലൂയ അവൻ രക്ഷ അവനിൽ മാത്രമാണ് മറ്റാരും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരുവനിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ആർക്കെന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ അവൻ മാത്രം എൻ്റെ കൂടെ മതി നാം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രത്യേക ആശ്വസിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദാവിദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ച് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് വേദനയോടെ പ്രയാസത്തോടെ ദുഃഖങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ പാട്ട് പാടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമെൻ്റെ രക്ഷയാണ് ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ മഹത്വം വരുന്ന നിലയിലാണ് ദാവിദ് അത് പാടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതവും അല്പഭാരത്തോടെ അല്പവേദനയോടെ ദൈവസ്ഥലം വന്നിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം സന്തോഷത്താൽ സമാധാനത്താൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ അതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ തുറന്നു സാക്ഷിത്വമുള്ള സമയമാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ലൈനായിട്ട് നിന്നാട്ടെ സ്തോത്രം For God so loved the world that is gave his only begotten son whoever believes in uh, whoever no, uh, believes in him shall not perish but have eternal life John 3 verse 16 amen Praise Lord in the past one week the God was very good to me he protected me from all possible harms and dangers in praise of him I like to say a verse from the Bible Isaiah 25 verse 1 O oh Lord you are my God I will exalt you I will praise your name for you have done wonderful thing your counsel of old are faithfulness and truth teach me be for me and for my studies During the past one week, God was very good to me. He kept me safe from all harms and dangers. In praise of him, I would like to say a verse from the Bible. Psalm 119, verses 7 and 8. I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. I will obey your degrees. Do not utterly forsake me. I request all such members to pray for me as my exams are still going on. I thank God for giving me such a good opportunity to stand before you all during the past week. God has kept me safe and sound from all harms and dangers. In praise of him, I like to recite a verse from the Bible. Deuteronomy 7, verse 6. Of all the people on earth, the Lord your God has chosen you to become his special treasure. Praise the Lord. Proverbs 13, verse 8. Keep me from lying and let me be neither rich nor poor. So give me only as much food as I need. Amen. Lord is my shepherd. I shall not want. Psalms 
3 verses 1. Amen. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. I thank and praise God for this wonderful opportunity that He has given me. He, uh, he kept me safe from all harms and dangers and praise of Him. I would like to say a memory verse from the Bible. Psalms 23 verses 4. Even though I walk through the darkest valley, you, I fear no evil as for you are with me. He, your Lord and your staff, they comfort me. Amen. Praise the Lord. For finally believe in God and finally be strong and in the Lord and in power. Praise the Lord. Lord. Man, Deppel. Man, Deppel. Amen. Praise Lord the the Lord The Lord is my shepherd, I shall not want he makes me to light and a green pactals. Thank you. Praise Lord. The fool said in his heart there is no God. Psalms 14 verse 1. Amen. In the ark, oh, only a few papers were saved through water. First papers uh, uh, three verse twenty. Mm. In the hour, only few people ate in all the slave to water. Uh, first Peter three verses twenty. Noah found favor in the eyes of the Lord. Praise Lord. Psalms 46, verse 1. The Lord is my refuge and my strength, a very present help in trouble. Thank you. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. With my whole heart I have sought you. O Lord, let me, let me, let me not wonder from your commandments. Psalms 119, verses 9 and, 8, 9 and 10. I thank and praise God for giving me such a good opportunity to stand before you all in the past week. God kept me safe from all arms and dangers and praise of him. I like to cite a verse from the Bible. Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. Whom shall I be afraid of? Praise God. I would like to thank God for this wonderful opportunity that he has given to stand in his presence. Since the past one week, God has kept us safe through harms, harms, troubles, and ages that were coming in our way. And I would like to recite a verse. This is from Hebrews chapter 12, verse 13. The 12, verse 3. Think of what Jesus Christ went through, how he put up so much hatred from sinners. So do not be discouraged and you know, give up. Praise the Lord. Last week, God was good to me. He protected me from all harms and dangers. In praise of Him, I would like to recite a verse from the Bible. Psalms 144, verses 1. Praise be to the Lord, my rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield in whom I take refuge, who subdues people under me. Amen. Praise the Lord. Psalms 27, verses 4. Wait for the Lord. Be strong. Uh, be strong and take uh, take heart and wait for the Lord. Amen. Praise the Lord. I praise and thank God for giving me this nice opportunity to stand before you all. During the past week, He was good to me and protected me under His mighty wings. As yesterday, God added one more year in my life. In praise of Him, I would like to share words from the Bible. Psalms 29, verse 1. Give unto the Lord, O you mighty one, give unto the Lord glory and strength. I request all church members, please with me and for my family. Praise the Lord. Jason, Jason, moon the proud shall have Lily Larikuna Paripine. Eggsat milker, Jason by a Kesata, 
तीन बार हाल बोलिए सभी लोग जोर से यस शवमल चयन कुछ इन प्रार्थिक कर्ता कृपय कुे सूक्ष पढ़िपा आवश्यक बुद्धि ओर्म उत्साह दैवकृप कुछ मुंबोट दैवकृपा धारा नमुक दैव तो प्रार्थिक कुछ स्कूल गम आगमन कर्ता सानिध्यम इन वेकेशन दैवकृपये कुंपा कह आहार पानी श्वसिक वायु एल स्वर्ग शुद्धी को याद विधति प्रयास हललू नमें कुछ मुखांतर मातापिता प्रिया अवदिका कर्त सूक्ष पिपाल नमु दैव तोड़ प्रार्थिक दैवसभ ई कुर मुदलकूटी मारटे जीवन मनोरण प्रस्तावर मनोहर समय वाले कुछ मे नमें मुंबल अदा निवन प्रार्थने कोटेज मीटिंग कटोर पाट फ पाड़ी निमयको याद विरोध मीटिंग संबंधा अद प्रार्थना विषय अलग दैवचितुपकार चुक वाकुति
സാന്നിധ്യം കർത്താവ് നൽകി അവിടുന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നല്ലതും വിലപ്പെട്ടതുമായ ഈ പകലിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന നാഥന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് രാവിലെ സമയം മുതൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു വിശേഷൽ കർത്താവെ പ്രിയ എബി ബിൻസിയെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഹാലുലിയ കർത്താവെ ഹാലുലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലുലിയ കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി വഴി നടത്തി അവരുടെ പിതാവിന് സംഭവിച്ച അനർത്ഥത്തിൽ ഹാലുലിയ പ്രിയ അത് വ്യസനകാരണമായി തീരാതവണ പരിപാലിച്ചത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദികരേറ്റുകയാണ് കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്വർഗം താങ്ങണമേ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് പൊതിയും ഹാലോ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് ഐശ്വര്യം അനുഗ്രഹിക്കും തുരിഹിതമായാൽ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വലിയേറെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും കൂടെ ഇരിക്കണമേ യാത്രയെ പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണം ക്ഷേമത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാഥ രക്തക്കൊട്ടക്കുള്ളിൽ മറയിക്കണം നാട്ടിൽ കടന്നു നിന്ന് ഹാലോലിയ പപ്പയോടും അമ്മയോട് ചേർന്ന് വിശേഷം അവരൊരുമിച്ച് അമ്മച്ചിയെ ഹാലോലിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനൊക്കെ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലോലിയ പ്രിയ ജോസ് അനിലമ്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ഹാലോലിയ ഭവനത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്മേൽ ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു ഭവനം ഹാലോലിയ ദൈവിക സമാധാനവും ശാന്തിയുമുള്ളൊരു ഭവനമായി തീരുവാൻ സ്വർഗം കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലോലി ബ്രദർ ജനുനായി സിസ്റ്റർ ബിൻസിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ശാരീരിക സ്വസ്ഥയോടെ ഭാരപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സ്വർഗം കൊടുത്ത വിടുതലിന് സൗഖ്യത്തിനുമായി സ്തോത്രം ബ്രദർ ജനുന് നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ബാക്ക് പേനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നല്ലോ കർത്താവെ നിന്റെ അദൃശ്യമായ കരമൊന്നും നീട്ടണമേ അപ്പ ഞങ്ങൾ സഭയായി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത കരം നിന്റെ മകന് മേൽ വെച്ച് നീ ഇവിടുന്ന് സൗഖ്യമാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ ബ്രദർ സോണിക്കായി സുഷൈനിക്കായി ദാനമായി കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് അവരെയും അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിക്കുന്നല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുത്ത നല്ല വിജയത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം ഹാലോല നന്ദി കിരട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഇതുവരെയും സഹായിച്ചതുപോലെ വരും നാളുകളിലും കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം വലിയ കൃപ നിന്റെ മക്കളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക കർത്താവ് പ്രിയ ഗീതാന്റിക്കായി ഹാലോലി ആ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ശാരീരിക സുസ്ഥിരയായിരിക്കുന്ന മാതാവിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്ന കേൾപ്പാനിടയായല്ലോ നാദാ നീ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആയുസ്സാണ് ഹല്ലലുയ്യ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ ഹല്ലലുയ്യ ഈ ഹലലു എത്ര ആയുസ് നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ആയുസ് വരെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിതം കഴിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസി അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ രോഗിയായി കിടക്കുവാനോ കഷ്ടപ്പെടുവാനോ സ്വർഗം ഒരു നാളും അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രകാരം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായ ഒരു വിടുതൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു സൗഖ്യം എന്റെ കർത്താവ് നൽകി കൊടുക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വർഗീസിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്നെ നടത്തി വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇവിടുന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം ദാസ് തന്നെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ഈ വർഷം തന്നെ തന്റെ തീസിസ് പൂർത്തീകരിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമേ വിശേഷമായ ജ്ഞാനവും ദൈവകൃപയും ദാസന്റെ മേൽ സ്വർഗം പകരേണ്ടതിനായി ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാഥ 
സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാൽ ഹല്ലലൂയ സ്വർഗം അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി നിന്റെ മകനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ബദബോസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാട്ടിലെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ മരണത്തോടെ മുതൽ കടന്നുപോയി ആലോ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കുടുംബത്തെ കാണുവാൻ കർത്താവരോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ സ്വർഗം സഹായിച്ചു ക്ഷേമത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ മടക്കി വരുത്തിയല്ലോ നിന്റെ മകനെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു ജീവോത്സവ നടത്തി പരിപാലിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രിയ ഷെൽവിനെയും ശില്പയെയും ഡാനിയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദുരിതമായ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വിവിധ സമയങ്ങളിലായി കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യാത്രയിൽ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്നാഥ ദീർഘദൂര യാത്രയിൽ ദൈവിക പരിപാലനം ഉണ്ടാകണം രക്തക്കോട്ടക്കുള്ളിൽ മറച്ചു കൊള്ളണം ഹലലൂയ ദൂതന്മാരുടെ കാവൽ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ചുറ്റും പരിചയമായിരിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ പോളിച്ചൻ ഹലലുഷിലായി സ്തോത്രം അവർ ഹലലു ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ആയിരിക്കും ശേഷമായി കർത്താവ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നാട്ടിൽ കടന്നു പോകുന്നു അവിടെ യാത്രയിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം വീണ്ടും മടങ്ങി വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗം സാവകാശം ഒരുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ നിന്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ വിഷയം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ കുറവിനാൽ സാക്ഷി പറയാതിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി ഐസക ജനവത്സമം ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാട്ടിലവരായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൃപ നിന്റെ മക്കളോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഹാലോലിയ സാക്ഷ്യത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട സകല പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാദാ നിന്റെ വേലയെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്കായി അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്തോത്ര പരിപാടിനായി ദശാംശത്തിനായി എല്ലാ മനഃപൂർവ്വദാനങ്ങൾക്കുമായി സ്തോത്രം നീട്ടിയ എല്ലാ കരങ്ങളെയും സ്വർഗസമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും നീട്ടപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗം അവർക്കുള്ള വഴികളെ ഈ ദിവസങ്ങൾ തുറക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കും അല്പസമയം കൂടി നിന്റെ പാതപ്പെടുത്തുകളായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമേ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുമാറാകണമെന്നാ ക്രിസ്തേശു നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം നിൽക്കേൽക്കണം ഞങ്ങൾ സ്വർഗീയ പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ നാം ചിന്തിച്ച അദ്ദേഹവചനം ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്കെടുത്ത് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് പീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേർഡ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് പത്രോസേദിയ ഒന്ന ലേഖനം അഞ്ചാമത്തിയായ അതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊൾവിൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്പകാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വളരെ അനുസരണമുള്ളവരാണെന്ന് നേരത്തെ മുതലേ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിച്ചു അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യത്തിനായും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കായി എടുത്തുള്ളൂ അല്പസമയം ദൈവോചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനുള്ള അവസരവും നമുക്കുണ്ടാകുന്നു സ്തോത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കി വായിക്കാം സ്തോത്രം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക അപ്പോൾ പത്രോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് പത്രോസിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ ചിന്താ കുഴപ്പത്തിലായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ എപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുവോ അപ്പോൾ മുതൽ എനിക്കൊന്നുണ്ടായി പരിഹാരമുണ്ടായി പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ നമ്മുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവാനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ചിന്തിപ്പാൻ്റെ കൊണ്ടം കർത്താവ് സഹായിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് ആ ഇസ്രയേൽ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവിക കരുതലുകൾ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മളും ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എവിടെയാണ് ദുബായിയാ ദുബായ് മരുഭൂമിയല്ല ദുബായിൽ മരുഭൂമി ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ദുബായ് പോലെ മനോഹരമായൊരു പട്ടണം അത് പല രാജ്യങ്ങളിലും
അറബ് എമറൈറ്റ്സ് ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഓരോ എമറൈറ്റ്സുകളാണ് ദുബായും ഷാർജയും അബുദാബിയും അതുപോലെ അലൈനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി മനോഹരമായ ആ ഒരു പട്ടണത്തിൽ മരുഭൂമികളുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം പരിപാലിച്ച മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലായിരുന്നു നാം കേട്ടു അത് അല്ലെങ്കിൽ നാം ചിന്തിച്ചു പാഴ്നിലവും കുഴികളും കൂരനുളും വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളും ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഒരു പട്ടണത്തിലാ ദൈവിക കരുതൽ ഇസ്രയേൽ അനുഭവിച്ചത് പ്രൈസലോ അപ്പോൾ മരുഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തത് തരം താഴ്ത്തരുത് ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇസ്രയേലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ കനാനിൽ വലിയൊരു ഒത്തുമായിരുന്നു എത്തത്തില്ല കാരണം എന്താ കുറച്ചു പേര് ദുബായിലോട്ട് കയറും കുറച്ച് പേര് ഷാർജയിലോട്ട് പോകും കുറച്ച് പേര് അബുദാബിക്ക് ചാടും അവിടെ നടത്ത പേര് റാസൽ കേമയിലോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ അവസാനം മോശയും കാണും യോശുവേം കാണും കാരണം അവർ രണ്ടു പേരും മാത്രമേ വിശ്വസ്തരായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ മോശ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴി ദൂരം പോയി ആരാധിപ്പാനായി ഇവരെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവരൊന്ന് കറക്കി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു പ്രൈസലോ അപ്പോൾ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവിക കരുതലുകളിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഉത്തരം തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം എന്തെങ്കിലും തീരാറുണ്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും തീരോ ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായ മതിയായിരുന്നു കർത്താവേ എൻ്റെ മോന് അമ്മമ്മയുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും പന്ത്രണ്ടാം പാസ്സായ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച കരച്ചില്ല ഇനി ഉദ്ദേശിച്ച കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം എങ്ങും ഇല്ലാത്ത വലിയ ഫീസുള്ള കോളേജിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത് ദൈവജനം എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് എടുത്ത പൊങ്ങാത്ത ഭാര്യമ്മ ഇനി ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് കയറാനായിട്ട് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി കഷ്ടിച്ച് പഠിച്ച് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അടുത്ത പ്രാർത്ഥന ഏതെങ്കിലും മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടണം ചെറിയ ജോലിക്കൊന്നും പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന ദൈവം പിറവിറുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രകൃതം അവൻ അറിയുന്നു ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ഇത് അനാദികാലം മുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെല്ലാം സഹിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുക പ്രേസലോട് നമ്മുടെയൊക്കെ രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സഹിക്കുകയാണെന്നാ ഇല്ല നമ്മളെ സഹിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ സകല പ്രകൃതവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുവാൻ തക്കണം ഇടയായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനുശേഷമായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ച് ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതാ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ രാജാവേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യത്തില്ല എന്നൊക്കെ വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇസവേല് പറഞ്ഞു നാളെ ഈ നേരം ആകുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലൂടാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇപ്പൊ പറയുക കർത്താവ് എന്നെ അവൾ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എടുത്തു കൊള്ളണം എവിടെ പോയി ആ ധൈര്യം എതിരായി ഒരുവൾ ഒരുവൾ ഒരു വാക്ക് ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ പതറിപ്പോയ ഒരു ഏലിയാവിനെ കാണുന്നത് കർത്താവ് അവനെ ദൂതന അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന് തട്ടി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം വേറെ ആരെങ്കിലുമാണ് ഏലിയാവിനെ നേരെ വന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ നമുക്കറിയാം ഈ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മുറിയിൽ കയറി എന്ത് ചെയ്തു കാരണം എന്താ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് കരുതിയതാണ് കർത്താവ് കർത്താവിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് ആണികൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് നടക്കുക ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവ് ഇനി മുൻപോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവനും അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവനല്ലേ എന്ന് പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു പത്രോസ് ഇപ്പോൾ ഓടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ റൂമിനകത്തൊരു കോർണറിൽ വന്നിരിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് വാദിക്ക് വന്ന് മുട്ടിയോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഞാൻ വാദിക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ
എന്താ കാര്യം വരിക യഹൂദന്മാരെ ഭയന്നിട്ട് റൂമിനകത്ത് കയറി വാതിലടച്ചിരിക്കെ കർത്താവ് വന്ന് മുട്ടിയാവുള്ള സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അറ്റാക്ക് വരുന്ന അച്ചായന്മാരാണെങ്കിൽ അപ്പം തീർന്നേനം ഇത് കർത്താവ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ വാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ പരിജ്ഞാനത്തോടെ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥിതി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് പ്രൈസലോ പരിജ്ഞാനക്കേട് നമുക്ക് സംഭവിച്ചാലും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഹലോ ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്ന് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഹലോ അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം സോറി സെക്കൻഡ് കിങ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേർഡ് സെവൻറ്റീൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ും എല്ലാം ജയിച്ചടക്കുകയും നല്ല വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കുകയും നീരുറവുകളെല്ലാം അടച്ചു കളയുകയും നല്ല നിലങ്ങളെല്ലാം കല്ലു വാരിയിട്ട് ചീത്തയാക്കുകയും ചെയ്യും പിറ്റന്നാൾ നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ കുറവിനാൽ വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇവിടെ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി മോവാബിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായി അലഞ്ഞു നടക്കുക പക്ഷെ കുടിക്കുവാൻ ഇവർക്കോ ഇവരുടെ മൃഗസമ്പത്തുകൾക്കോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു ആലോചന ചോദിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് യഹോഷഫാത്ത് രാജാവ് അന്വേഷിക്കുക അപ്പോഴാ പറയുന്നത് ഏലിയാവിന്റെ കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരുത്തിന് എനിക്കറിയാം അവന്റെ പേര് ഏലിസ എന്ന ദൈവക്കൾ അതിനകത്ത് ഒരു ദൂത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം ഒരുപക്ഷെ ഓർക്കത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ പാസ്ത്രങ്ങൾ ഓർക്കത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ അങ്കിളുമാരും ആൻറ്റിമാരും ഓർക്കത്തില്ല എന്നാൽ അത് ഓർത്തു വെക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് ഏലീസിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വായിച്ചാട്ടെ ആ വാക്യം ഒന്നോ അത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലോ പിന്നെ അവൻ മോവാബ് രാജാവ് എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു മോവാബിനോട് യുദ്ധത്തിന് നീ കൂടെ പോരുമോ എന്ന് യഹൂദ രാജാവായ യഹോഷഫാത്തിനോട് ആളയച്ചു ചോദിപ്പിച്ചു അതിനവൻ ഞാൻ പോരാം നീയും ഞാനും എൻ്റെ ജനവും നിന്റെ ജനവും എൻ്റെ കുതിരകളും നിന്റെ കുതിരകളും ഒരുപോലെ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നാം ഏത് വഴിയായി പോകണം എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ യഹോഷഫാത്ത് നാം യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ചോദിക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ യഹോവയുടെ പ്രവാചകൻ ആരുമില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഏലിയാവിൻ്റെ കൈക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ച ഒഴിച്ച ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകൻ ഏലിഷ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മതി ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ എന്താ പറയുന്നത് യഹോവയുടെ ആലോചന അരുളപ്പാട് ചോദിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ ആരുമില്ലേ പ്രവാചകന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്നും ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ജീവിത ലാഭത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലകളാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യഹോസഫാത്ത് രാജാവ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവന് വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകനെ അല്ല യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഏലിയാവിൻ്റെ കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഏലീസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു സ്തോത്രം വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം 
അവന്റെ പക്കൽ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ട് എന്ന് യഹോഷാത് പറഞ്ഞു അവന്റെ പക്കൽ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടെന്ന് യഹോഷാത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവും യഹോഷാത്തും ഏതോ രാജാവും കൂടെ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഏലിഷ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് നീ നിന്റെ അപ്പന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുക്കലും നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുക്കലും ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു മതി ഭാഗം നോക്കിയാട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് പിന്നെ അപ്പന്റെ പ്രവാചകന്മാരും അമ്മയുടെ പ്രവാചകന്മാരും ഇത് പല കുടുംബങ്ങളിലും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ചില കുടുംബത്തിലൊക്കെ ചില അച്ചായന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ആ ആ പ്രവാചകൻ അമ്മാമ്മക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാര്യം എന്താ അന്ന് വന്നപ്പോൾ പിരിയം പ്ലക്കിയത കാര്യവും ജീവിതം നേരെയാകാതെ മുടി നേരെയാക്കിയ കാര്യവും ഏ പിന്നെ കഴുത്തിറക്കിയ ബ്ലൗസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഈ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രസംഗത്തിൽ കൂടി താങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മാമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ അരി ഈ പ്രവാചകന് ഇഷ്ടമല്ല തിരിച്ചടുത്ത പ്രവാചകം വന്നപ്പോൾ അച്ചായനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ആരും കാണാതെ ചില വഴി യാത്രകൾ അച്ചായൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്നും കൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ അമ്മാമ്മക്ക് വിഷമോ എന്തുമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത വഴി ഏ യഹോയുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങി അച്ചായൻ്റെ വായി കൂടിയും പുക പൊങ്ങി ഇതൊക്കെ പ്രവാചകൻ ആരോട് പറഞ്ഞു അമ്മാമ്മയോട് ദൂത് പറഞ്ഞു അച്ചായനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്രയേൽ അതിനെ പറഞ്ഞതോ നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രവാചകനും അമ്മയുടെ പ്രവാചകനും അമ്മയെക്കുറിച്ച് എതിര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ചായന് സന്തോഷമായി എങ്ങനെ വരട്ടെ അല്ലേ അമ്മ അച്ചായനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാമ്മയും പറഞ്ഞു ആമേൻ ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ എന്ന് അമ്മാമ്മയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അവർക്ക് വേണ്ട ആരുടെ മതി മാനുഷികമായി സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രവാചകന്മാരെ മതി അതുകൊണ്ട് ഏലീസ ചോദിച്ചത് നിന്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രവാചകനും എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കെ പോകാതെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എന്തിനാ പക്ഷേ എനിക്ക് യഹോസാഫാത്തിൻ്റെ മുഖം ആദരിച്ച് മതിയാകൂ അവനിൽ ഒരു ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അവനെന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആലലൂയ ദൈവിക ആലോചന കേട്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച മതി എന്ന് ഒരു തീരുമാനം യഹോസാഫാത്തിനുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് നാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മകൾ നമ്മുടെ ദൈവത്താലാണ് ആമേൻ ആമേൻ പ്രൈസ് എ ലോഡ് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതേസമയം അമേരിക്കൻ ഡോളറിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ വി ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സമ കാരണം അമേരിക്കയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ടായി വി ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോളറിൽ അപ്പോൾ ഡോളർ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വിഷയം അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് സ്തോത്രം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എൻ്റെ സാരം ദൈവമക്കളെ അല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നാം ഒരു ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറഞ്ഞു മറക്കാതെ നാം സൂക്ഷിക്കുക ഹലലൂയ്യ ദൈവമാണ് ഇത് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം നിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചുവട് വെക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് ഹലലൂയ്യ എന്നാൽ യഹോസഫാത്ത് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാറ്റ് കാണത്തില്ല മഴയും കാണത്തില്ല അനേക കുഴികൾ കുഴിപ്പിൻ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറക്കാൻ ശക്തനാ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത് കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ കുഴി മാത്രമല്ല കിണർ നിറഞ്ഞു ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആറുകളും പുഴകളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എപ്പോൾ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ വായിച്ചാലും ന്യൂനമർദ്ദം കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തം മർദ്ദമാണ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും മഴ മനുഷ്യരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ കുഴി കുഴിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ മഴയില്ല കാറ്റ് കാണുകയില്ല മഴയും കാണത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ മക്കളെ കുഴി കുഴിക്കാത്തിടത്തോളം ദൈവത്തിന് വെള്ളം തരാൻ പറ്റത്തില്ല നീ ചുവട് വയ്ക്കാത്തിടത്തോളം നീ സമർപ്പിക്കാത്തിടത്തോള
ദൈവിക വാക്തത്വം കേട്ടിട്ടുള്ള ദൈവ പൈതലേ ദൈവിക ആലോചന അനുസരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ചുവടുകൾ വയ്ക്കാമെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമ്മുടെ ദൈവ സർവശക്തനാസ്തേൻ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസത്തോടെ കുഴികളെ കുഴിക്കണം ആദ്യം ഒരെണ്ണം കുഴിച്ച് നോക്കാം കെട്ടിയാൽ പിന്നെയും കുഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്താ വാക്യം വായിച്ചത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ കാറ്റ് കാണുകയില്ല നിങ്ങൾ കാറ്റ് കാണുകയില്ല മഴയും കാണുകയില്ല മഴയും കാണുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളും നിങ്ങളുടെ മൃഗവാഹനങ്ങളും കുടിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ താഴ്വരെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും ചിന്തിച്ചാട്ടെ താഴ്വര തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയാൻ പോവുക ചെറിയ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ അവിടെ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ എന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചാട്ടെ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഈ താഴ്വരയിൽ അനേകം കുഴികൾ വെട്ടുവിൻ സ്തോത്രം ഈ താഴ്വരയിൽ അനേക കുഴികൾ വെട്ടണം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചുവടുകൾ വെച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഈ താഴ്വരയാണല്ലോ ദൈവം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിനകത്ത് കൊണ്ട് കുഴി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പക്ഷേ നിനക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പങ്കെന്താ മനസ്സിലാവുന്നു താഴ്വരയെ മുഴുവനുമായി ദൈവം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാ പക്ഷേ ഇത് ദൈവിക പദ്ധതി അതിൽ നിനക്കുള്ള പങ്കെന്താ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ജോഹാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുഴി കുഴിക്കണം ദൈവം ദൈവം എൻ്റെ പൈതലിന് വേണ്ടി വഴികളെ തുറക്കാൻ പോവുകയാലൂയ ദൈവം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ബോസ പ്രാർത്ഥന ചിന്തിച്ചു പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞു നാദാ രാത്രി മുഴുവനും ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ദൈവത്തെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ബ്ലൈൻഡ്ലി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം കാരണം സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാജം പറവാൻ ദൈവം വ്യാജം പറവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല അനുദപിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനുമല്ല താൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ സ്തോത്രം അപ്പോൾ വ്യാജം പറയുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഗുരു പ്രവാചകൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ യു കെ പോ പാസ്റ്റർ യു കെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് യു കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ആ ദൂത് പറയാനുള്ള സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറയുമോ പാസ്റ്റർ ടൈയും കോട്ടക്ക് ടൈയൊക്കെ കെട്ടി കോട്ടൂട്ടനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ നവംബർ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പറയുമോ നവംബർ ഡിസംബറിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണയിൽ തണുപ്പായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലാതെ യു കെക്കാർ മാത്രമേ ടൈം കോട്ടും കെട്ടാവൂ എന്ന് നിർബന്ധം വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണം വല്ലതും ഉണ്ടോ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലയോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ടൈയും കോട്ടും ഇട്ടുണ്ട് രൂപത്തിൽ തന്നെ കണ്ടത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ പിടിച്ച് അവിടെ എവിടെ വിട്ടു അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ യു കെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ടൈം കോട്ടും എടുക്കാവൂ അമേരിക്ക പോകുമ്പോൾ പറ്റത്തുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാനത് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തയ്യും കൂട്ടും കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമേ അത് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ നല്ല മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാദത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ നാം ഇത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ സാരം ദൈവജനമേ ദൈവം നമ്മോടൊരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം അനുസരിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാ കാറ്റ് കാണത്തില്ല ഒരു സാഹചര്യവും നിനക്ക് അനുകൂലമായി എന്ന് വരികയില്ല ദൈവമൈതലെ നീ മഞ്ഞ് പൊഴിയുന്ന നാട്ടിൽ പാർക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ദൈവം നിന്നെ അയക്കും അയ്യോ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നീ കരുതി ഭാരപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട സ്തോത്രം 
കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്കയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ദേവിദാസൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും വിവിധ ഭാഷക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തരും നിന്നെ മാനിക്കൂ എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു ആരെക്കുറിച്ച് ഈ പറയുന്നതെന്ന് പേര് അദ്ദേഹൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലുണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ആൾ മാറിപ്പോയതാണെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു സ്ത്രോത്രം പക്ഷെ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അത് നിറവേറ്റുവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ആളുകൾ ദൈവം അരുളി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവേദലെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് നിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നീ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ആസ്തോ താഴ്വരയിൽ അനേക കുഴികൾ കുഴിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് അടുത്ത വാക്യം പതിനെട്ട് ഇത് പോരാ എന്ന് യഹോവയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ട് അവൻ മോവാബിയരെയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരും ഇത് പോരാ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് മോവാബിയരെയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം രാവിലെ അവർ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ സൂര്യൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ ഉദിച്ചിട്ട് മോവാബിയർക്ക് തങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള വെള്ളം രക്തം പോലെ ചുവപ്പായി തോന്നി അത് രക്തമാകുന്നു ആ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പൊരുതി അന്യോന്യം സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞു ആകയാൽ മോവാബിയരെ കൊള്ളയ്ക്ക് വരുവീനെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തെങ്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇസ്രായേലിയർ എഴുന്നേറ്റ് മോവാബിയരെ തോൽപ്പിച്ചോടിച്ചു അവർ ദേശത്തിൽ കടന്നു എന്ന് മോവാബിയരെ പിന്നെയും തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സ്തോത്രം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ യുദ്ധം ദൈവത്തിനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുടിക്കുവാനാ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തത് താഴ്വരെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറച്ചത് എന്നിട്ട് സൂര്യകിരണങ്ങൾ അതിലേക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ മോവാബിയർക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നി ഇത് രക്തമായിട്ട് തോന്നി എടാ അവന്മാർ തമ്മിലടിച്ച് ചത്തട വാ നമുക്ക് പോയി കൊള്ളയിടാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് വാക്തത്വം പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളം മാത്രമല്ല അത് പോരാ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് മോവാബിയരെയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദൈവിക ആലോചന അവിടുന്ന് നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ദൈവജനമേ ഹലലുയ്യ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും ഹലല നാളെ എന്തു തിന്നും എന്തുടുക്കും എന്ന് കരുതും നിങ്ങളുടെ ജീവനായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ചെറുതോ വലുതോ എന്തുമാകട്ടെ ആളുകളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തനെന്ന് നാം ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയണം അവിടെ ദൈവിക കരുതലുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ സമയമാകട്ടെ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കാത്തിരുന്നാൽ മതി കരുതുന്ന ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നേ ആമേൻ ആമേൻ അതുകൊണ്ട് വാക്തത്വം കേട്ടിട്ടുള്ള ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ നീ ക്ഷീണിച്ചു പോകണ്ട ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരും സ്തോത്രം വായിക്കാൻ നമുക്ക് രാജാക്കന്മാരുടെ തന്നെ ഹലലുയ്യ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ മതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയ ഭാഗമാണ് സന്ദർഭത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഏലീശയോട് പറയുക നിൻ്റെ ദാസനായ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി അവൻ യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നുവെന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ ഇപ്പോൾ കടക്കാർ വന്നെൻ്റെ മക്കളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രൽ തന്നെ ഏലീശ അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പറക നിനക്ക് വീട്ടിൽ എന്തുള്ളു എന്താ അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞതോ ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ അടിയൻ്റെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുവാനിടയായിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് അത് ഉള്ളതിനെ എന്തു ചെയ്യും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ദൈവമാണ് ോ ഉള്ളതിനോട് കൂട്ടിത്തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവെന്ന് നമുക്കിവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവളോട് ചോദിച്ച് മാത്രമേ തന്നെ 
ഇവളങ്ങ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് സിൻസിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഭരണി എന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഭരണി കാരണം അവൾക്കറിയാം ഞാൻ ആരും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്നതെന്ന് അല്ലേ ഇതേപോലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് പണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചത് അനന്യാസിനോടും സഫീറിയോടും ഇത്രയും വിലയ്ക്കാണോ നിങ്ങൾ നിലം വിറ്റത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ആന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ശുദ്ധ കള്ളം അല്ലെ നമുക്കറിയാം മുൻപൊക്കെ ദൈവദാസന്മാർ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അവർക്ക് അവിടെ ദർശനം കിട്ടുമായിരുന്നു അവരാലോചന പറയും ഇന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭം കൂടി ഇനി പഴയ നിയമ സന്ദ വിഷയത്തിൽ എടുത്ത് വിളിച്ചു പറയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ഗേഹസി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് കണ്ണും തിരുമ്പി പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ കാണുകയാണ് അരാമ്യ സൈന്യം വന്ന പട്ടണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവൻ ഉടനെ ചോദിക്കും അയ്യോ യജമാനനെ ഇനി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും ഇവ ചുറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാളയ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക സൈന്യം മുഴുവൻ ഒരു വിധത്തിലും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല ഉടനെ ഈലീശ അവന് മുമ്പോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മുട്ടുമടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ എന്തോ പ്രാർത്ഥിച്ച് യഹോവേ ഇവൻ കാണത്തക്ക വേണം അപ്പം ഇവന് സംശയം ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടതല്ലയോ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇനി ഇവൻ കണ്ണും തിരുമ്പി വന്ന് കണ്ട കാര്യമാ അപ്പോഴാണ് ഏലീസ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യഹോവേ ഇവൻ കാണത്തക്ക വേണം ഇവൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ സ്തോത്രം ഇതാ ദർശനം പ്രാപിക്കാതിരുന്നാലുള്ള കുഴപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ കണ്ടു അരാമ്യ സൈന്യം പാളയം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായി എന്ത് കണ്ടു അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളും കുതിരകളും കൊണ്ട് ദൈവം ആ ഒരേ വളഞ്ഞിരിക്കുക പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ ഇതാര് കണ്ടു ഹാലലു പ്രവാചകൻ കണ്ടു അത ഞാൻ പറഞ്ഞതോ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്നതോ അവർക്ക് ദൈവാത്മാവിൽ സകലതും വെളിപ്പെടുമെന്നേ അതുകൊണ്ട് ആ പത്രോസ് ചോദിച്ചത് ഇത്രയും വിലക്കാണോ നീ നിലം വിറ്റത് ആന്ന് പറഞ്ഞു അനന്യാസ് അവിടെ വീണു പ്രാണനെ വിട്ടെന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇത്രയും വിലക്കല്ല വിറ്റത് ഇതിലും കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങ് വീടി ഇനിയുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുഴപ്പം നിന്നെ പറ്റത്തില്ലെന്ന് വല്ലതും പറയുമോ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദശാംശം നമ്മളെല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ദശാംശം ഇവിടെ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ തരുന്നില്ല ഞാൻ ഡെല്ലി സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ ദശാംശം അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശം വരുന്നൊരു സഭയാണ് നമ്മുടേത് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പരിധിവരെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കും പേഴ്സണലി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് പലതുമുണ്ട് ഇന്നിടത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇന്ന വീട്ടിലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പഠനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആ ദേവദാസിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ചെലവിടുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ദശാംശം ഇവിടെ തരാൻ പറ്റാത്തതോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നാൽ ആന്നൊന്നും കയറി പറഞ്ഞേക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ മതി ദശാംശം ഇതല്ല പാസ്റ്ററെ ദശാംശം ഇതല്ല പക്ഷേ അതിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ പത്രോസ് അനന്യാസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ആന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവിടെ വീണ് ചത്തു ഉടനെ ശിഷ്യന്മാർ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് അമ്മാമ്മ വീട്ടിൽ ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇച്ചിരി ലേറ്റായി പോയി കാരണം അച്ഛന്മാർ രാവിലെ എടുത്തിങ്ങ് പോന്നാൽ മതിയല്ലോ അമ്മമാരല്ലേ പാചകമൊക്കെ ചെയ്ത് ഓടി വന്നു ആ വിറച്ചു അപ്പം ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നിലം വിറ്റത് ഇത്രയൊക്കെയാണോ അതെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞവരുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ട് അടക്കിയിട്ട് വന്നവരായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പം അച്ഛനും അമ്മാമ്മയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു കള്ളം പറയാൻ അങ്ങ് കയറി ഒത്തു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാ ഉള്ള കാര്യം അങ്ങ് പറയാം പക്ഷെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാ
രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനെ അവരെ കടന്നു എന്ന് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കിട്ടുന്നതിലൊക്കെയും പ്രചാരം കൊടുക്കുന്ന ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപോസിക്കുന്നു ഈ ചുന്തക്കാരനെ പോലെ അല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു പോയ വഴിക്ക് ഒരു കുത്തും കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് പ്രാർത്ഥനയിൽ കുത്ത് മറ്റവൻ എന്താ ചെയ്തത് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാവിയാണ് കർത്താവ് ക്ഷമിക്കണം കരുണ തോന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എന്താ നമ്മളെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പഠിപ്പിച്ചതോ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള കർത്താവ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഒരു 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 കഠിനനായ ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഇത്രത്തോളം നന്മയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം അനുഭവിക്കുന്നതോ ദൈവം വിശ്വസ്തനായത് കൊണ്ടാ പ്രൈസ് ലോഡ് ഇനിയും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നേ നമ്മുടെ തലമുറകളെ ദൈവം മാനിക്കുമെന്നേ ഹലല്ലോ ഇയാ ഇവിടെ ആ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്തതുപോലെ ഈ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഭരണി എണ്ണ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അത് നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഉടനെ പറഞ്ഞു വെറും പാത്രങ്ങൾ വായ്പ വാങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മക്കളും അമ്മയും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വാതിലടച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം വാതിലടച്ചു എണ്ണ പകരുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവം അവർക്കുണ്ടോ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു പാത്രം തീർന്നപ്പോൾ എണ്ണയുടെ വരവ് നിന്നു സ്തോത്രം പാത്രം തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ കരുതുന്നൊരു ദൈവം ഉയരത്തിലുണ്ട് എങ്ങനെ എണ്ണ വന്നു എന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എനിക്കറിയത്തില്ല എണ്ണ ഭരണിക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രൈസ് ലോഡ് അവർ മാറ്റും തോറും മാറ്റും തോറും ഇതിങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ആരോടെ സിസ്റ്റം ഒരു 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 പൈപ്പ് ലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനകത്ത് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക പക്ഷേ ഈ ഭരണിക്കകത്ത് തന്നെ ദൈവം ഉറവയുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഏത് കാര്യം അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത് നാം എന്തിനാ ദൈവത്തിന് അത് കഴിയുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതോ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്ക അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തലേ ദിവസം ഉണക്ക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലൂയ ഹലലൂയ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കരുതുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് സ്തോത്രം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നിലും ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവം അറിയാതെ തലയിലൊരു മുടി പോലും നിലത്ത് വീഴുകയില്ല ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയ വിൽസന ചായൻ ഇപ്പോൾ ശബ്ദമുയർത്തി കേൾക്കപ്പെട്ട വചനം മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും വിൽസന ചായൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഇഷ്ടം സങ്കീർത്തനങ്ങളെ പാട്ടുകളെ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു കുറയ്ക്കുക സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അപേക്ഷ വിഷയങ്ങൾക്കും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് തിരുക്കുറവ് കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരുടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹമായ വചനം പ്രബോധിപ്പാൻ നീ നന്ദി കുറിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ നിന്നെ സുഖം കർത്താവ് അവരെ കർത്താവ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കർത്താവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കും സഭയ്ക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ഹാലിയാസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം എന്നും കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തത അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് അല്പം കർത്താവിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിപ്പാൻ നന്ദി കുറിപ്പിക്കുക സ്തോത്രം തന്നെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ മാനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായ സ്തോത്രം സൗലം കർത്താവ് ആയുഷ് കൃഷ്ണ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ